Buenos días, don Dominique. Ah, buenos días, don Jonás, ¿cómo está? Ella vio el pulpo que me acaba de llegar. Salió en la lista de los 50 más bellos del año. Don Dominique, ¿dónde está Alfonso? Híjole, 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 pues este... Eh, pues nada, eh, eh, no sé, aquí pasa tanta gente que uno no está por saber, ¿no? O sea, pudo haber ido al baño porque aquí uno está. Toma que te toma agua, toma que te toma agua y va para el baño, va para el baño, va para el baño. Ahora, si se enfermó, no, no vino. Las posibilidades son infinitas, don Jonás. Pero usted vive con él. Usted debe saber si vino o no. Eh, sí, sí, bueno, en ese caso, sí, somos concubinos. ¡Ah, ¡Concubinos! <risa> Don Dominique, no sé si usted está al tanto, pero hay una situación muy, pero muy grave entre Alfonso y mi hija Génesis. Ay, don Jonás, yo no me acordaba que usted es el papá de la genecita. Niña tan linda, qué cuerpo, qué cabello, qué piel, qué fabulosa, toda glamorosa, sí, fabulosa. Se la cuida muchísimo porque niñas no se la cuidan, ¿eh? ¿Cómo está la criatura bella? Bien, gracias. Ay, qué bueno. En la casa la queremos tanto, don Jonás. Proseguiré mi búsqueda en pos de aquel que los hombres llaman Poncho. ¿Sabe que Debería buscar entre los cangrejos porque él se mimetiza, así, por los ojos grandes, la... la, 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 la. Si lo ve, dígale que me llame. Necesito hablar urgentemente con él. Pero, ¿sabe qué? Debería buscarlo entre los pulpos y entre las almejas y entre los meros y los patos. ¿Cómo seas tan cursi que te parece mi papá cuando era chavita? Que cuando perdían cualquier cosa me decía, Lucha, eres la más hermosa para hacerme sentir bien. Yo creo que tenía razón. Ah, gracias. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo, olvidarme de todo esto. Cuidado, ¿eh? Acuérdate lo que me dijiste. Las penas terminan por salir por algún lugar. Muy cierto. Tienes toda la razón. Pero la verdad, ahora que pasó todo esto, quiero, quiero enfocarme en lo que estaba haciendo con Mauro en los hospitales de los niños. Sí, quiero, quiero ayudar a que hayan más practicantes y asistentes en el área de pediatría. ¿Por qué no? Y los alumnos que estudiamos aquí en la universidad para ser médicos, ¿por qué no podemos ayudar? Qué bárbara, mujer. Tú no paras, ¿eh? Claro que no, jamás. Oye, pues si necesitas ayuda, aquí estoy. ¿En serio? En serio. Mire, don Jonás, yo realmente estoy en mi horario de trabajo y yo no puedo estar agarrando recados de poncho. Más que todo porque él es de la competencia y mi jefa me tiene terminantemente prohibido crear conflictos de intereses. Pero es urgente. ¿Urgente? Híjole, urgente, pues yo no sé cómo ayudar. ¡Ay, mire! Eh, eh, señor Jonás, tiene una pregunta para ti. Buenos sí, días, joven. Buenas, ¿cómo está? ¿Me podría decir dónde puedo encontrar a Alfonso Archundria? También conocido como Poncho. Ah, el, el Poncho. Ajá. Sí, pues... Uy, pues viene precisamente ahí. Ahí, ahí va llegando el, el Poncho. Maestro Jonás, qué agradable sorpresa. Iluminada sala, terminal de tener su presencia aquí. Ay, no seas barbero, hermano Alfonso. Necesito hablar contigo un tema muy serio. ¿Tú sabes cuál? Claro, claro, maestro, porque las conversaciones con usted siempre son no nada más serias, sino profundas. Usted hace que yo revise mi conciencia constantemente. ¿Dónde podemos platicar tranquilos? Necesitamos ajustar cuentas. Estoy de regreso al paraíso, desayunando como Dios manda, claro. ¿En, en Coral Gables? Aquí mismo, de donde nunca debía haber salido. ¿Mm? Es que mi yerno recuperó la casa, don Benito. No lo puedo creer. Créame y alegrese. Ay, ya no somos más pobres. 
ustedes soy, don Benito, del pesebre a la catedral de San Pedro. <risa> Pero claro que me alegro por usted y por su familia, doña Trini. Parecemos cascabeles. Ay, don Benito, ¿qué que fue un, como haber despertado de un sueño y toditito estaba como estaba antes. Ay, Dios mío. ¿Y la ida para allá es definitiva? Ay, eso espero, don Benito, eso espero. Digamos que vivimos el castigo divino con tanta beatitud y humildad que el Señor nos congració regresándonos todo lo que teníamos. Gracias, Señor. Pues... Qué gusto oírla tan contenta. Lo, lo único malo es que aquí la vamos a echar mucho de menos. Ay, no creo que mucho, Domenito. No exagere, no exagere. Nos vamos a ir acostumbrando. Pues yo, la verdad, ya la echo de menos. Ay, qué intenso, Don Benito. Eh, ni siquiera ha pasado un día que no estoy en ese barrio y ya me está extrañando. Ay, por favor. Sí, es que, pues ya saben, los seres humanos somos animales de costumbres. Y la verdad, yo ya me había acostumbrado a usted. De una forma u otra nos estaremos viendo, Benito. Mientras haya vida, salud y todo lo demás, no tenemos por qué no hacerlo. Pues es que todo fue esa, tan rápido, tan sorpresivo, que no me hago a la idea todavía. Y, y me imagino que sigue viviendo aquí al lado y me dan ganas de llevarle sus panecitos a la casa. Ay, no, no, no haga eso, ¿eh? Porque no sabemos qué especímen extraño haya ido a vivir ahí en lo que era antes mi casa. No, 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 no. Usted y yo estamos ahora a millas de distancia, don Benito. Sí, me imagino. Oiga, y la puedo ir a ver. Qué bonito es ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien, quererte así Cuando tú me das permiso de soñar Que yo te quiero Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 